മാരിതീസ് ആൻഡ് കാർബറേറ്റർ സർവീസിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാർബറേറ്റർ എങ്ങനെ കാറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്നും ഹൗസ് കണക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും സർവീസ് മാനുവൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ കാർബറേറ്റർ ട്യൂൺ ചെയ്യാം ഫോർ ഒപ്റ്റിയൂൺ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ലിങ്ക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആസ് ഓൾവേസ് സ്പെയർ പാർട്സ് വേണ്ടത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് So, hello and welcome to Bose Garage. Let's get into the video. Now, we have to install the carburetor service. Now, we have to install the installer. We have to put an insulator in the manifold. Now, we have to replace the gaskets. That's why we have to check the damage in this insulator. We have to clean the insulator. We have to open the manifold. We have to open the manifold. We have to open the manifold. We have to cover it. അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് സൈഡിലെ ഗ്യാസ്കറ്റ്സ് എൻ്റെ റിമെയിൻസ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ ഇൻസുലേറ്ററിന് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻസുലേറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡാമേജ്ഡ് ആവാറില്ലത് എന്നാൽ പോലും അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ഡാമേജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ സർഫസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാസ്കറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾസ് ഒക്കെ മാനിഫോൾഡിനുള്ളിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഇപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഇൻസുലേറ്റർ ഇതിൽ ഡാമേജസ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് റീയൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്യാ രണ്ട് ഗ്യാസ്കറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്യാസ്കറ്റ്സ് അവിടെ വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇൻസുലേറ്റർ ഇവിടെ സീലൻ്റോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇതെല്ലാം എം ജി പി അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഗ്യാസ്കറ്റ്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ എം ജി പി ഗ്യാസ്കറ്റ്സ് തന്നെ കഴിവതും യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ഇൻസുലേറ്ററും നേരത്തെ കാർബറേറ്റർ കാണിച്ച ഇൻസുലേറ്ററും അതും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എം ജി പി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വരുന്നതിനുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒറിജിനലിൻ്റെ അത്രയും ഹീറ്റ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാറില്ല പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാങ്ങുന്നതൊക്കെ ഉരുകി പോകുന്നത് മെൽറ്റായി അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു രീതിയിലേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിവതും ഈ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാരതി ജെനുവിൻ പാർട്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് കാർബറേറ്റർ വെക്കാം ഇപ്പോൾ കാർബറേറ്റർ നമ്മൾ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നും വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ ലിങ്കേജസും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം എവറിത്തിങ് പ്രോപ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഇവിടേക്ക് വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ നട്ട്സ് നട്ട് നമുക്ക് ഇടണം ആദ്യം പുറകിലത്തെ ഇതായത് കുറച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ കാർബറേറ്റർ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ നാല് നട്ട് ഇതിലിടാനായിട്ട് അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ ഇടണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പായി പോകും അപ്പോൾ ഈ കാർബറേറ്റർ കുറച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുറകിലത്തെ രണ്ട് നട്ടും ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് വിരൽ വെച്ച് മാക്സിമം ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്പാനർ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്പാനർ നമ്മളൊരു ട്വൽവ് എം എം സ്പാനറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സ്ലിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് നമ്മൾ ചില ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്പാനർ അവിടെ എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് കയറാനും നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് പാറ്റേണിൽ നമുക്കിതങ്ങ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കണക്ഷൻസും അതായത് ചോക്ക് കേബിൾ ആക്സിലേറ്റർ കേബിൾ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിൽ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂവും ഐഡിൽ മിക്സ്ചർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂവും ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം കാരണം എയർ ഫിൽട്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ പ്രയാസമാണ് ഈ ഐഡിൽ വാക്വം ആക്ച്വേറ്ററിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഈ സ്ക്രൂവാണ് ഐഡിൽ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഇനി താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ കാണുന്ന സ്ക്രൂവാണ് ഐഡിൽ മിക്സ്ചർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആർ പി എം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് കാർബറേറ്റർ ട്യൂൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഈ ഹോസസ് എല്ലാം തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ്
പിന്നീട് ഇത് ചോക്കിൻ്റെ വാക്വം മെക്കാനിസമാണ് അവിടേക്കുള്ള ഹോസ് നമ്മൾ ഊരി വിട്ടിരുന്നു അത് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇത് എയർ ഫിൽറ്ററിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഹോട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വാക്വം കണക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഹോസ് നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തില്ല അതിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നീടുള്ളത് ആക്സിലേഷൻ പമ്പ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് താഴെ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഹോസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തോണം അതിന് ഡാമേജസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇത് ടാങ്കിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫ്യൂൽ ഇൻലെറ്റ് ആണ് അതിവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നീടുള്ളത് ഇത് ഫ്യൂവൽ റിട്ടേൺ ആണ് എക്സസ് ഫ്യൂവൽ റിട്ടേൺ ഈ റിട്ടേൺ ഈ ഹോസ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം പിന്നീടുള്ളത് എ സി ഐഡിലപ്പ് ആക്ച്വേറ്റർ ആണ് വാക്വം ആക്ച്വേറ്റർ അതിനിവിടെ ഒരു വാക്വം മോഡുലേറ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് എ സി ഐഡിലപ്പ് വാക്വം ആക്ച്വേറ്റ് ആക്ച്വേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു കണക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അഴിച്ചു വിട്ടത് അതിവിടെ താഴെയാണ് ഇവിടുത്തെ കണക്ഷൻ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്ത് വെച്ചോണം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തു ഇനിയുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂൽ കട്ട് ഓഫ് സോളിനോയിഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ കോൺടാക്റ്റ് നമ്മൾ അഴിച്ചു വിട്ടിരുന്നു അപ്പം അത് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അതും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ചോക്ക് കേബിളും ആക്സലേറ്റർ കേബിളും കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചോക്ക് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അകത്ത് നിന്ന് ഉള്ള ചോക്കിൻ്റെ ആ ലിവർ ഒരു അല്പം ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് എം എം വലിച്ചു വെക്കണം എന്ന് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഈ ചോക്കിൻ്റെ ബട്ടർഫ്ലൈ ശരിക്കും ഓപ്പണും ക്ലോസും ആകുന്നതുകൊണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് വലിച്ചു ഈ നട്ട് മുറുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ ചോക്കൊന്ന് വലിച്ചൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം ഈ ഇത് പ്രോപ്പർലി ഓ പ്രോപ്പർലി ഓപ്പണും ക്ലോസും ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിനെയും മുറുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ആക്സിലേറ്റർ കേബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വലിഞ്ഞ് നിൽക്കുവാണ് അതായത് വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുവല്ല എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഒരു ശകലം പ്ലേ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ശേഷമേ ഇത് മുറുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഫ്രീ ആണെന്ന് കണ്ട ആ പൊസിഷനിൽ മാത്രം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് പെഡൽ ഡിപ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി അധികമായ റൈസായിട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആക്സിലേറ്റർ കേബിൾ ഒരുപാട് ടൈറ്റായി നിൽക്കുകയല്ല എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കണക്ഷൻസും കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ഹോസസും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ എയർ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം എയർ ഫിൽറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എൻജിൻ വാമപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ട്യൂണിങ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ കണക്ഷൻസും കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റബ്ബർ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഇവിടെ വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എയർ ഫിൽറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ എയർ ക്ലീനർ അസംബ്ലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഹോസ് എയർ ക്ലീനറിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്നും കൂടെ പറയാം ഇതിനകത്ത് എയർ ക്ലീനറിനകത്തൊരു വാൽവുണ്ട് ആ വാൽവിനടിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോസ് ഇതിനവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ഹോട്ട് ഐഡിയൽ കോമ്പൻസേറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോസ് എയർ ക്ലീനറിൽ നിന്നും ഈ മാനിഫോളിലേക്ക് കാർബറേറ്ററിലുള്ള മാനിഫോളിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വാൽവിനുള്ളിലൊരു ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ചൂടാകുന്നുണ്ടെ അത് ബെൻഡാകും അപ്പോൾ എൻജിൻ ചൂടാകുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കൂടുതൽ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ ഈ ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ബെൻഡായി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വാൽവ് ഓപ്പണായി തുടങ്ങും അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ വാൽവ് ഫുള്ളി ഓപ്പണാകും അതായത് എൻജിൻ ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ അന്നേരം എയർ ക്ലീനറിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഡയറക്റ്റ് ഈ മാനിഫോളിലേക്ക് ചെല്ലും ഈ 
ഹോസിൻ്റെ കണ്ടീഷനും ചെക്ക് ചെയ്തോണം പിന്നെ ഈ ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എയർ ക്ലീൻ കൊടുക്കാം അതുപോലെ അഴിക്കുമ്പോൾ എയർ ക്ലീനർ പീരിയോഡിക്കായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓണേഴ്സ് മാനുവലി പറയുന്ന പീരിയഡിൽ തന്നെ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ടൈം ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് എയർ ബ്ലോ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇ ജി ആർ വാൽവി എന്നുള്ള ഹോസ് ഡാമേജ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് അതിപ്പോഴും ജെനുവിൻ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് പുതിയത് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഐഡൽ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ പിന്നീട് ഒന്ന് ഐഡൽ മിക്സ്ചർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ അതിൽ ഐഡൽ മിക്സ്ചർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ നമുക്ക് തൽക്കാലം കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടേൺസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം അത് കൈവച്ചൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഫുള്ള് ക്ലോസ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടേൺസ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടേൺസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ വാഹനം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ചോക്ക് ആർ പി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആർ പി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ടാക്ക് മീറ്റർ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം വാഹനത്തിൽ ടാക്ക് മീറ്റർ ഇല്ല ഇത് ഫോർ സിലിണ്ടർ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എയ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എൻജിൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടാക്ക് മീറ്റർ ആണ് ഡ്വൽ ടാക്ക് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റീഡിങ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് സിലിണ്ടറിൽ വേണം റീഡ് ചെയ്യാൻ അവിടെ കാണിക്കുന്ന ആർ പി എം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു അതാണ് ഫോർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആർ പി എം അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ടെർമിനൽ ഇഗ്നീഷൻ കോയിലിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്കും റെഡ് ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവിലേക്കും ഇനി ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും ആർ പി എം ശകലം കുറവായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടി വെക്കാം ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഐഡൽ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ പിന്നെ ഈ കണ്ടീഷനിൽ എഞ്ചിൻ ഒന്ന് വാമപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഐഡലിങ് ആർ പി എം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൽ ഫൈവിന് ഫോറിനും ഫൈവിനും ഇടയിലാണ് റീഡിങ് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം എഞ്ചിൻ ഐഡലിങ്ങിൽ നിർത്താം എഞ്ചിൻ ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്നത് വരെ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഇപ്പോൾ വാമപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ട്യൂണിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആസ് പെർ സർവീസ് മാനുവൽ അവർ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സോസ് ഗ്യാസ് അനലൈസർ യൂസ് ചെയ്ത് എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് വേണം ഐഡൽ മിക്സർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ സെറ്റ് ചെയ്യാനെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ അതുപോലത്തെ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അതിനവരൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് പ്രൊസീജിയറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഐഡൽ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ വെച്ച് ആർ പി എം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഐഡൽ മിക്സർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടേൺസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിലേക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്
ഏത് പൊസിഷനിലാണോ ആർ പി എം ഇൻക്രീസ് ആകുന്നത് ആർ പി എം കുറച്ച് വണ്ടി കുറച്ച് റേസ് ആർ പി എം റേസ് ആകുന്ന പോലെ തോന്നും ആ പൊസിഷനിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഐഡൽ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂയിൽ വന്നിട്ട് ശേഷം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മിലേക്ക് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതാണ് ഫൈനൽ ട്യൂണിങ് അതിനുശേഷം വാഹനം ഓടിച്ചു നോക്കുക ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മിസ്സിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ഇപ്പോൾ ഐഡലിങ് ആർ പി എമ്മിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഐഡൽ മിക്സ്ചർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ആർ പി എം ഇൻക്രീസ് ആയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒന്നുകൂടെ ഐഡൽ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഐഡൽ സ്പീഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഐഡൽ സ്പീഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐഡൽ മിക്സ്ചർ ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ത്രോട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം വീണ്ടും ഒരു പൊസിഷനിൽ ആർ പി എം ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ പൊസിഷനിൽ ഐഡൽ ആർ പി എം ഒന്നുകൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈഡ്ലിങ് ആർ പി എം ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാഹനം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ സെൻ കാർബറേറ്റർ സർവീസിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫെല്ലോ സെൻ ഓണേഴ്സുമായിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വയം ഡി ഐ വൈ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതെ അതുപോലുള്ള ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ സോ താങ്ക്സ് അഗെയിൻ സി യു സോൺ See you.